ഈ പ്രതിസന്ധി എനിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ല കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചു സപ്തതി ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്കൊരു മകനുള്ളപ്പോ മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെ അനന്തരാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും പെങ്ങന്മാരുടെയും അനന്തരവരുടെയും മുഖത്തു നോക്കി എനിക്കൊരു മകനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ടത് പറയാനാവില്ല ഞാൻ ധർമ്മസങ്കടത്തില അമ്മാമ്മ കൈയേൽപ്പിച്ച തറവാടിന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യാത്രയാകുന്നു മാപ്പ് മാപ്പ് അമ്മാമേ മാപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഭീരുത്വമാണ് സപ്തതി ആഘോഷത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്ത് മുഴുവൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി ആ മുഹൂർത്തം നാട്ടുകാർ ഉറ്റു നോക്കിയിരിക്കുക നാട്ടുകാർക്കല്ല നിനക്കാണ് അതിൽ താല്പര്യം നിനക്കാണ് നേട്ടം അങ്ങ് ക്ഷോഭിക്കരുത് സ്വാഗത സംഘവും കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ നിന്റെ ബുദ്ധിയല്ലേ ബുദ്ധി മാത്രമല്ല എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാ ഈ സപ്തതി നടന്നില്ലെങ്കിലേ നാട്ടുകാരുടെ സമാധാനം പറയേണ്ട ഞാനാ അങ്ങ് പോയി കിടന്നാട്ടെ ജസ്റ്റിസ് വിളിച്ചിരുന്നു മന്ത്രി നാളെ വരും ഇതൊക്കെ അവരറിഞ്ഞാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് കടന്നു പോണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല നേരം വെളുക്കുവോളം കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ഇവിടെ കാവലിരിക്കും പ്ലീസ് അങ്ങ് പോയി കിടന്നാട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ നീ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് കുറച്ച് വേദനിക്കട്ടെ മുപ്പത് വർഷം എന്റെ അമ്മ വേദനിച്ചതല്ലേ ഒരു പങ്ക് അനുഭവിക്കട്ടെ രാമനാഥ അമ്മാമ്മ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാം ശുഭമായി തന്നെ കലാശിക്കും പക്ഷേ രാമനാഥ നിന്റെ മനസ്സിലിപ്പ് നടക്കില്ല മാതൃകാധ്യാപകൻ മികച്ച വ്യവസായ പ്രമുഖൻ സാമൂഹ്യ സേവകൻ കവി എന്നീ നിലകളിൽ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും സമുന്നതരായ ദേശീയ നേതാക്കളിൽ നിന്നും പുരസ്കാരങ്ങളും ബഹുമതികളും നേടിയിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തിയാണ് പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളും പ്രത്യേകം സ്തുത്യർഹങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല നാടിന്റെ നാനാമുഖമായ ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും കാരണഭൂതനായ പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർക്ക് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്ന നമസ്കാരം അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് രാമമൂർത്തി ക്ഷണിച്ചോളും പരമമായ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട മുഹൂർത്തം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു മറക്കരുത് സത്യം വധ ധർമ്മം ചര സംഭൂജനും എന്റെ ഗുരുനാഥനുമായ പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ സർ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സർവകലാ വല്ലഭൻ പണ്ഡിതൻ പൊതുകാര്യ പ്രസക്തൻ വ്യവസായി മനുഷ്യ സ്നേഹി ഉദാരമതി എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങില്ല സ്വന്തമായൊരു വ്യക്തി ജീവിതം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർക്കും അനന്തരവർക്കും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് തലമുറകൾക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയായി ജീവിക്കുന്ന അഭൌമ പ്രതിഭാസമാണ് അദ്ദേഹം സാത്വിക ത്യാഗിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സാത്വിക ത്യാഗിയാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു അദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിച്ച ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ നിഷ്ഠ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ഭീഷ്മർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടങ്ങുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു നിത്യബ്രഹ്മചാരിയെ ഉള്ളൂ അത് കലിയുഗ ഭീഷ്മരായ പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ച അവതാര പുരുഷനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ യാചിക്കുന്നു ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി പത്മനാഭൻ നായരുടെ സഹോദരിമാരിൽ മൂത്തവളും റിട്ടയർഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റസും കവയത്രിയുമായ ശ്രീമതി കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി അമ്മയെ അവർ സ്വന്തമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ മംഗളപത്രം വായിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ജനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാവിൽ നിന്നും സത്യം കേൾക്കാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്നു അടുത്തത് അങ്ങയുടെ ഊഴമാണ് സത്യമേവ ചെയ്തേ പുകഴ്ഞ്ഞിറയും തറവാടിന് ഭൂമുഖമണി ദീപം വാസല്യത്തണലേകും വരകൽപകവൃക്ഷം 
അഭിമാനം കൊടിയേറും കനകധ്വജ പുണ്യം ഇരുചൂഴും പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു ദീപസ്തംഭം മഹിമകതൻ കൊടുമുടിയായി മരുവുന്നൊരു ധീമൻ കടലിളകും നേരത്തും കഠിന വ്രതശീലൻ എണ്ണൂറും നാൽപ്പതുമാം പൗർണമിയുടെ ഉദയം എന്നും തവ സപ്തതിയായി പുലരേണം സദയം അനുഗ്രഹീതമായ വാഗ്ധോരണി കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാനും അനന്തരാവകാശിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനും പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല വാക്ക് സരസ്വതിയാണ് അത് അളന്നു വേണം പ്രയോഗിക്കാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാത്വിക ത്യാഗിയാണെന്ന് ആണോ ഞാൻ സാത്വിക ത്യാഗി അല്ല കർമ്മയോഗി അല്ല ഭീഷ്മരല്ല പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പറ്റിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ചെയ്യാനും ചെയ്തു തീർക്കാനും ഉണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുപ്രധാന കർമ്മം എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് പയ്യാരത്ത് തറവാടിന്റെ താക്കോൽ ദി സാഡിൽ കടിഞ്ഞാൽ കൈമാറും ആർക്ക് മരുമക്കത്തായും അപ്രായോഗികമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ അനന്തരവർക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ ആർക്ക് അതിനുത്തരം ഞാൻ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒളിച്ചോളാനാവുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു മകനില്ലല്ലോ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് എന്റെ കാര്യസ്ഥൻ അല്ല സുഹൃത്ത് ആത്മാവ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ശങ്കുണ്ണിയുടെ സഹോദരി സൗദാമിനിയിൽ എനിക്ക് പിറന്ന മകൻ രാമനാഥൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിച്ചു ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത് ചെട്ടിയാണെന്ന് ഇപ്പൊ തണ്ട കൂട്ടിനുണ്ടെന്ന ധൈര്യവും നിനക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി എടാ അപ്പൊ കണ്ടവൻ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഓ ഇനി അനന്തരമാരും വേണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് മകനകത്ത് ഇത് നടക്കില്ല ഓന്തുണ്ടിയാഞ്ഞിറങ്ങില്ല എന്തായിരുന്നു വയ്യാറത്തപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം വല്യ മാമ ദൈവാട് മനസ്സിലായി പയ്യാരത്ത് അന്തസ്സ് എവിടെയോ കിടന്നൊരു തെണ്ടി അവകാശിയാണ് പോലും ഞങ്ങളൊക്കെ അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ട് പിറന്നവരാ ഒളിച്ചും പാത്തും മക്കളെ ഓ ഒരു തറവാട്ട് പാരമ്പര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിയമങ്ങള് പുകവലിച്ചുകൂടാ മദ്യപിച്ചുകൂടാ മീശവിച്ചുകൂടാ ദേ ഇതാവല്ലേ ഇനി ഇയാളോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഇയാളുടെ സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ എടോ പയ്യാരത്തെ പട്ടിക്ക് തുല്യവാണ് പറഞ്ഞു പോരുത് നന്ദി കിട്ടും 
ആയിട്ടാടി തന്നെ വേണ്ടത് ഈ കുടുംബത്തോട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പണി ചെയ്യുമായിരുന്നോ മക്കളൊന്നും പറഞ്ഞ് തെണ്ടി തെന്നി വരാൻ ഇനി ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും നാടുതയുള്ള സമ്മന്തം പാണം കെട്ടവൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരും ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അവളേക്ക് പാർപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ോഹുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തില്ല ഈ തറവാടിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ആ ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ദേ ഇനി ഭഗവത്ഗീത മധ്യവും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഭരണിപ്പാട്ട് കേൾക്കും അമ്മായി പറയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറയ അതെ ഞങ്ങളെ അടയ്ക്ക് പരിശോധിക്ക മതി ഇനി താങ്ങും തണലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം ഞങ്ങളുടെ ഓഗിരി ഇങ്ങോട്ട് വീതം വെച്ച് തന്നേക്ക ഭാഗം വെക്കുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം ഇന്നലെ കയറി വന്ന ഈ തെണ്ടിക്കും ഇവന്റെ പിഴച്ച തള്ളയ്ക്കും സൂചി കുത്താനുള്ള വക പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മുപ്പത് വർഷം ഞാനിത് കേട്ടതാ ഇനി വയ്യ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആ നോവയോ മുറിക്കും തിരിച്ചു പോണെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ നിമിഷം വരെ പക്ഷെ ഇനി പോകുന്നില്ല തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവരാണ് ഞാനും എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ പയ്യാരത്ത് സന്തതിയാണെന്ന് എന്റെ അമ്മയ്ക്കും എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിലക്കൊക്കെ തറവാട്ടിലുള്ളൂടാ പത്മനാഭൻ നായരുടെ മോനാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഞാനത് മേടിച്ചിരിക്കും നീ മേടിക്കണല്ലോ പട്ടി നോക്ക് നിൽക്കുന്നോ തല്ലി കൊല്ലേ ർക്കും അനന്തരവർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച എനിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സഹിക്കണില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം തന്നെ നടക്കട്ടെ പെട്ടി മുറിച്ചേക്കാം ഭാഗം വെച്ച് തന്നേക്കാം ഒരു ഭാഗപത്രം തറവാടം ഇല്ലുമാ വിലപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കള് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അച്ഛനം ഭാഗപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ എന്റെ നാപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില് ഈ വിറ്റരാച്ചിറക്കിനെ ഞാൻ കിട്ടിയത് ഇവരുടെ മോന്തെ കുടുംബമുഖമേ കണ്ടിട്ടല്ല സ്വത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാ ഒരു ഒലത്തിയ സിനിമ കൊട്ടയിൽ എനിക്ക് പോരാ ഈ തറവാട് തന്നെ വേണം പറയണോ എവിടെ കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് സന്തതിക്ക തറവാട് അപ്പൊ അതെനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട തന്നെയാ എന്നിട്ട് അവതാരം പോലെ എഴുതി വെച്ചേക്കണു ഒരു തുണിക്കട ടൗണിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു തുണിക്കട കിട്ടിയാ പുളിക്കോ അത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്ക് അയ്യടാ അത്യാഗ്രഹം കാതലായി ഭാഗം ഒക്കെ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിക്കും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തള്ളിരിക്കല്ലേ അമ്മൂടി ഗേമി ഓണക്കാരം മുള്ളിൽ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് എഴുതി തന്നതാ നിനക്ക് കടുത്തു പോയത് വെറുതെ എന്നിട്ട് നീ മച്ചായി പോയത് പയ്യാരത്തുകാരുടെ മില്ല് മില്ലാക്കിയതേ ഈ സീതന്റെ കഴിവാ എനിക്ക് പെട്രോൾ പമ്പ് മാത്രം പോരാ മില്ല് കിട്ടണം പറയണ വക്കീലേ മില്ലാർക്ക പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് സമാധാനപ്പെട് താൻ ഒരു കുന്തം പറയണ്ട സീതന തല ഇരിക്കുമ്പോ വാലാടണ്ട മില്ല് ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുതരില്ല തറവാട് ഞാനും വിട്ടുതരില്ല മില്ലും തറവാടും കുടുംബക്കാർക്ക് തന്നെയാ സമ്മന്തക്കാരാരും അതിന് മുട്ടണ്ട സമ്മന്തക്കാരെ ആക്ഷേപിച്ചാലുണ്ടല്ലോ താൻ എന്ത് ചെയ്യണോ അടുത്തതിന്റെ പല നിർമ്മിച്ച നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന നിയമപ്രശ്നമുണ്ട് തറവാടും മില്ല് സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങളെ പ്രധാന തർക്കം അത് ഭാഗപത്രത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാത്തതിനും കാരണമുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തൊലക്കണോ മില്ലും തറവാടും അടച്ചവില്ല അടച്ചവില്ലോ പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ അതായത് മില്ലിന്റെയും തറവാടിന്റെയും ഭാഗപത്രം ഭദ്രമായി സീൽ ചെയ്ത് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മാത്രമേ ലോക്കർ തുറക്കാനും വ്യവസ്ഥ വായിച്ചറിയാനും നിയമമുള്ളൂ അതാണ് അടച്ചവില്ല്
ഒത്തിരി വേണ്ടി രക്തബന്ധം മറന്ന് ആരും വാളെടുക്കണ്ട ആരും വഴക്കടിക്കുകയും വേണ്ട എല്ലാം പോയി ബില്ല് റൈഡ് ചെയ്തു അയ്യായിരത്തി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ റെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വാഹനങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ മരവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ടാക്സ് അരിയേഴ്സും സൂപ്പർ ടാക്സ് ഒന്നും അടച്ചിട്ടില്ലാത്രേ ഏത് നിമിഷവും ഈ തറവാടും സ്വത്തൊക്കെ ജപ്തി ചെയ്തേക്കാം അച്ഛനോട് അത് അത് പറയണോ ഈ വാർത്ത അടഞ്ഞത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തേടി പോവുക ൂടെ എല്ലാം തെറ്റി പരിഹാരം പറയണേ